ഹായ് എല്ലാ കൗമുദി ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും ഓണപ്പായസത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കൊന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ അടിപൊളി വെറൈറ്റി പായസം ഉണ്ടാക്കി തരുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളോടൊപ്പം ഒരു ചീഫ് ഗസ്റ്റ് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് മലയാള സിനിമ സീരിയൽ ഡബ്ബിംഗ് രംഗത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സംഗീത ശിവനാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സംഗീതയെ നമസ്കാരം സംഗീത നമസ്കാരം ഈ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെ ആലോചിക്കുകയായിരിക്കും എന്നാൽ നമുക്ക് അത്രയും സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാട്ടോ അതാണ് അതെനിക്കറിയാം ഈ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇത്ര സോപ്പിട ഇത് കഴിയും പറയാൻ ബാക്കിയല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് അതെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിട്ട് എന്താണ് എന്ത് പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പോകുന്നത് ഡേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്നപ്പഴം ഇന്നപ്പഴം പായസം പൊതുവെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാത്തൊരു സാധനമാണ് കുറച്ച് ടേസ്റ്റി നല്ല സാധനമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈന്തപ്പഴം മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈന്തപ്പഴം ആണ് ഞാനൊരു പത്ത് ഇരുപത് ഈന്തപ്പഴം ഇങ്ങനെ കുരു കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മൾ കിസ്മിസും അണ്ടിപ്പരുപ്പും ഇങ്ങനെ അവസാനം വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചസാര വേണം നെയ്യ് വേണം ഏലക്ക പൊടി വേണം ഏലക്ക പൊടിച്ചത് പിന്നെ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പാലാണ് പാല് അങ്ങനെ ഈ ഒരു കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ തന്നെ അല്ല പറയണത് ഞാൻ തന്നെ പറയാണ് നല്ലൊരു പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് പക്ഷെ അവസാനം കുടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാട്ടോ എങ്ങനെയാണ് സത്യമായിട്ടേ പറയുള്ളൂ എപ്പോഴും നെയ്യിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മള് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര ഒരു കൈയളവാണ് ഒരു നമ്മൾ ആ സ്പൂൺ കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര സ്പൂൺ രണ്ടര സ്പൂൺ നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഇതെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് കാരമലാക്കുക ഇച്ചിരി ഒന്ന് കരിച്ചെടുക്കുക കരിഞ്ഞു പോകണ്ട ഒന്ന് ഒരു ബ്രൗൺ കളറാവണം എന്നിട്ട് അതെ ആ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര തന്നെ അങ്ങനെ ആയിക്കോളൂ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിങ്ങനെ കട്ടയൊക്കെ ആവും പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യരുത് അത് അലിയുന്ന വരെ അതെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ടു അപ്പൊ നന്നായിട്ട് അത് അതെ അതെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ ആ കട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നുണ്ട് മാറി വന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡേറ്റ്സ് ഡയറക്റ്റ് ഇടുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഈ ഡേറ്റ്സ് ഇതിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കോട്ടി പഞ്ചസാരയിൽ അപ്പൊ നല്ല മധുരം ഡേറ്റ്സിന് പിടിക്കും അത് എണ്ണി നമ്മൾ സമയം കളയണ്ട ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ഈ ഒരു ബൗൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഡേറ്റ്സ് ഇടുകയാണ് നന്നായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം എത്ര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വരെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലപോലെ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് വേണ്ട നമ്മൾ ആ ഒഴിക്കുമ്പോ അറിയാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഈ ഡേറ്റ്സ് ഇതിൽ കിടന്ന് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് ഞാൻ ഇച്ചിരി തിക്ക് പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഡേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി കടിക്കാൻ കിടക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യണം ഒന്ന് ചോപ്പറിലോ മിക്സിയിലോ വെച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കറക്കം അങ്ങനെ ഒരു കറക്ക കറക്കിയിട്ട് ഇട്ട കുറച്ചൊന്ന് നല്ല പോലെ അതെ ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ കിടക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് ഇതാവുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടും ഇത് 
നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ കുറുകുന്നത് വരെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ നല്ല ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം ആ പഞ്ചസാര ഇട്ടില്ലേ അത് അടിയിൽ പിടിക്കും അതും ഇതുമൊക്കെ ആയിട്ട് ആകെ കൊളാവും അത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അടിയിൽ ചേർത്ത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ പായസം നല്ലപോലെ പഴണ്ട് വന്നോണ്ട് പഴണ്ട് വന്നു പക്ഷെ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് കുറുകണം കുറുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പാല് അടുത്തത് ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഫ്രഷ് മിൽക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഡേറ്റ്സ് അതെ ഡേറ്റ്സ് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു അധികം സമയം എടുത്തില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പായസം അപ്പം മധുരമൊക്കെ എന്താണ് ആ കാരമലിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും സാധാരണ പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വെളുത്തിരിക്കില്ലേ അതെ അതെ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റിൻ്റെയും ആ ഒരു കറുപ്പും കൂടെ വരും ഭംഗിയാവും കാണാനും ഭംഗിയാണ് കഴിക്കാനും ഇതൊക്കെ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിക്കും ശർക്കര അല്ലെ പാനി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു പാകം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ചു പാലാണ് പാല് തിളപ്പിച്ച പാലാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല സാധാരണ പശുവിൻ പാലാണ് തിളപ്പിക്കാത്ത പാലാണ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത്രയും പാല് മതിയാവില്ല നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഈ ഒരു ബൗളില് ഒരു കപ്പ് പാല് അല്ലെ അങ്ങനെ പറയാലോ ഈ ഒരു കപ്പ് പാലാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ല ഡേറ്റ്സ് നല്ല വെന്ത മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഡേറ്റ്സ് ഇഷ്ടമാണോ ഡേറ്റ്സ് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതാണ് ഈ നമുക്ക് ഈ മാർക്കറ്റ് കിട്ടാറില്ല ഈ ഡേറ്റ്സിനകത്ത് ഈ ക്യാഷ്യൂ നട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഡേറ്റ്സ് വാങ്ങുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ കഴുകിയിട്ട് വേണം നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡേറ്റ്സ് കൂടുതലും ഈ പുറത്തെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം കുറേ നാൾ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് അപ്പം വേണ്ടോ പായസം ഇച്ചിരി നന്നായിട്ട് കുറുകി വരണം ആരാമരുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ പായസത്തിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ പായസം ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കുറുകി കുറുകി വരും ഇനി കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടല്ലോ ഇച്ചിരി സമയമുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ പറയാൻ കുറച്ച് സമയമുണ്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുണ്ട് പായസം നല്ലപോലെ വെന്തിട്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടാ മനസ്സിലാവത്തില്ല അല്ലെ ഇത് എന്ത് പായസമാണ് അതെ അതെ കണ്ടാ മനസ്സിലാവില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് ശർക്കര പായസം പോലെ ഇല്ലേ കളറ് അത് ഡേറ്റ്സിന്റെ കളറും ഈ കാരമൽ ആയിട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ടതിന്റെ കളറുമാണ് ആരാധകരുടെ ഒരു ഒരു സ്നേഹം എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിരിക്കണം എന്താണെന്നറിയോ അതായത് ഈ കോളേജ് ലൈഫില് കുറേ കുട്ടികള് ആരാധകരായിട്ട് നമ്മുടെ സുന്ദരിയെ വായിക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ പാട്ടിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളോട് അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രായത്തിലെ കുട്ടികള് വന്ന് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കോളേജിലെ പിള്ളേരൊക്കെ പിന്നെ സീരിയൽ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അമ്മമാരും അമ്മൂമ്മമാരും അതായത് കുറെ പ്രായം ലെവൽസ് നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നറിയാം സ്പെഷ്യലായിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു സ്നേഹം ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇല്ലത്തേക്ക് ആയിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചെയ്തിരിക്കണ അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹോംലി അങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് പിന്നെ വേറൊരു ക്യാരക്ടർ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീപദം എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയലില് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആണ് ക്യാരക്ടർ ഒരു ഭയങ്കര ഹോംലി അങ്ങനെ ഒതുങ്ങി കൂടുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ല എന്നാലും എനിക്ക് ഒരു വില്ലത്തി ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഇത് ആരെങ്കിലും കേൾക്കണ്ട പക്ഷെ വില്ലത്തി ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ ചെയ്താലേ ഇതുപോലെ ഈ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എവിടെന്നെങ്കിലും അടി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് അല്ല എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം വെച്ചിട്ട് അടി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹം വെച്ചിട്ട് വില്ലത്തി ആവുകയാണെന്ന് നമ്മുടെ കൗമുദി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇപ്പൊ എന
ആദ്യം പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ അതെ അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ചേർത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അതെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മധുരം നോക്കാം കാരണം ഡേറ്റ്സിന് മധുരമുണ്ട് കണ്ടൻസ് മിൽക്കിന് മധുരമുണ്ട് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് മധുരമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിമധുരമായിപ്പോയാൽ ചിലപ്പം ഇഷ്ടമായില്ലല്ലോ മധുരമുണ്ട് മധുരമുണ്ട് മതി കറക്റ്റ് ആണല്ലോ രണ്ടായിരം ഇച്ചിരി കൂടെ വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പക്ഷെ വേണ്ട നമുക്ക് ഇത്രയും മധുരം വേണം ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് കഴിക്കാൻ ഞാൻ ഈ ആ ഒരു ഇതിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കഴിക്കാനായിരിക്കും ഇത് കൂടുതൽ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം പായസം കഴിക്കുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ നല്ല കട്ടായിട്ടിരിക്കില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിന് നെയ്യ് ഇടാലോ അല്ലേ ഞാൻ ആദ്യമേ നെയ്യ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പിച്ചു ഇടുന്ന കുറച്ച് നെയ്യ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ മോള് നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സിന്റെ പായസം ആയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഇനി കടുക് താളിക്കുക ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അതിനുപകരം ക്യാഷ് നെട്ടും കിസ്മിസും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതും കൂടെ താളിച്ച് എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ അത്രയും ചൂടായെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ നെയ്യ് ഒഴിച്ചോളൂ നെയ്യ് എത്ര സ്പൂൺ വേണം ഒരു ഒരു സ്പൂൺ മതി ഒരു സ്പൂൺ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് നമ്മൾ ഇനി അതിലേക്ക് ചൂടായിട്ട് ക്യാഷ്നട്ട് ഒരു ക്യാഷ്യൂ നട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു പിടി ഒരു പിടി ക്യാഷ്നട്ട് ഇട്ടു സംഗീതയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സംഗീതയ്ക്കെല്ലാം കയ്യളവാണ് കേട്ടോ എല്ലാം ഇടുന്നെങ്കിലും പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സത്യം എനിക്ക് പഞ്ചസാരയും കൈ കൊണ്ട് ഇടണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു മധുരം കള എന്താണ് ആ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഇത് കിട്ടുള്ളൂ എന്നത് ആ എന്താണെന്നറിയില്ല അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി പിന്നെ ഞാൻ ഈ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇച്ചിരി ഒരു 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 പിടി ക്യാഷ് നട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നെയ്യിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതെ ആ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് അല്ലേ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈവൻ ഉപ്പിടാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ കറിയിലൊക്കെ ഉപ്പിടില്ലേ അത് ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് കൈ വെച്ചിട്ട് എന്നാലും ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ഇതാണ് എനിക്ക് മുളകൊടിയൊക്കെ കൈ വെച്ചിട്ടിടാ ഈശ്വരാ അങ്ങനെ അത്രക്ക് വരെ ഒന്നും എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് എനിക്ക് ആ എന്നാലും ആ കറിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇത് വരുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം എല്ലാം മൂത്ത് വരുന്നത് ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം ശരിക്കും ഈ നെയ്യില് വഴറ്റി വെക്കാം മാറ്റി ഞാനത് വെക്കാതിരുന്ന എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഞാൻ ഇവിടെ വെറുതെ നിൽക്കുന്നത് സഹിക്കാത്ത ക്യാമറ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് ക്യാമറ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ കണ്ണ് മുഴുവൻ ഈ ക്യാഷ് നെറ്റിലാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആദ്യം വർത്തിക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതിലേക്ക് നെയ്യില് നല്ല പോലെ നമ്മുടെ ക്യാഷ് നെട്ടും അതെ രണ്ട് ക്യാഷ് നെറ്റ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ അല്ലേ അതെ 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 ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് മാത്രം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സ് പായസം ഓഫ് ചെയ്യാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പായസമാണ് അല്ലേ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും എടുത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഡിഷ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിലേക്ക് മാറ്റാം അതെ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഡേറ്റ്സിന്റെ പായസമാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അലങ്കരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ലൂസ് ആക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യമേ കാരണം നമുക്കിത് മെയിൻ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയണത് ഇത് ആറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് ക്യാഷ് നട്ട് ഡേറ്റ്സ് പായസം സ്പെഷ്യൽ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാം അത് ചൂടുണ്ടാവും അന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്ന വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഡേറ്റ്സിന്റെ ആ ഒരു ഇല്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയാണ് നമ
യൂഷ്വലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് അടപ്പായസം അരിപ്പായസം എല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി മതിയായ പായസങ്ങളാണ് ഇതുപോലെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പായസങ്ങൾ വേണം നമ്മുടെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഓണം പോലെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ വയ്ക്കാൻ അല്ലേ ഓണം സാധാരണ ഓണത്തിന് വെച്ചാൽ പോലെ തിരുവോണത്തിന് തന്നെ ഇതുപോലത്തെ പായസങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തത് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് അതും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കോരി എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ജാറിലൊക്കെ ഇട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുഴമ്പ് പോലെ ആയിപ്പോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇടക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടില്ല ഇതാകുമ്പം ഇടക്ക് ഇങ്ങനെ വായില് ഡേറ്റ്സും കിട്ടും ഒരു ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ഈ ഓണത്തിന് ഈ പായസം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അട്ടിപൊളി പായസമായിരുന്നു നമ്മുടെ കൗമുദി ടി വി പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഓണം ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇത്രയും നേരം ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടോണ്ടിരുന്നല്ലോ എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സപ്പോർട്ട് ഇനിയും തുടർന്ന് തരിക ഞാൻ സീരിയൽസിലൊക്കെ സജീവമായിട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സീരിയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വില്ലത്തി അവിടെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പം എല്ലാം കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അനുഗ്രഹിക്കുക പായസം എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക മറക്കണ്ട ഓണത്തിന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഡേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പായസം നമ്മുടെ കൗമതി ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരുടെയും ഒരായിരം ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു ഇനിയും സംഗീതയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് വില്ലത്തി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്തായാലും ഈ സ്പെഷ്യൽ അടിപൊളി പായസം കൗമതി ടി വി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നതിന് വലിയൊരു ബിഗ് താങ്ക്സ് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കട്ടെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചോളൂ എന്നാൽ കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ശരി അപ്പം എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് ഇന്നും കാണാം